今週は12月21日から1月7日までの話題を6つお届けしますまずはこちら1月4日にホテルラングウッドで行われた平成31年新年祝賀会の模様をお送りします東京芸術大学の弦楽四重奏の演奏と東京荒川少年少女合唱隊の合唱で始まった平成31年新年祝賀会日頃から荒川区の発展に力を尽くしていただいている各界の方々を招待し新年をお祝いするとともに区政への理解を深めていただこうと毎年開催されているものです。式典では初めに西川区長から年頭の挨拶がありました平成16年の区長就任以来昭和区政は区民の皆様をお幸せになっていただくためのシステムであるというドメインに基づき区民の皆様の幸福実感を実現するためにお集まりいただきました皆様からいただく一方ならぬご好意ご支援ご協力によりこれまで1500を超える新規充実事業を実施してまいりました本年は新たな言語が定められるという節目の年でございます私はこうしたこれまでの成果を生かしながら区民の皆様の笑顔が絶えない温かい荒川区を目指しさらに新しい取り組みにチャレンジしてまいります。乾杯の後の観覧では荒川区法学連盟の皆さんによる演奏の中新年の挨拶を交わすなど新しい一年の始まりを祝いましたまいしおよそ1000人の方が参加される新年祝賀会今年も多くの方でにぎわいました続いてはこちら。1月4日に由比の森荒川で行われた新春特別イベント日本舞踊賞の模様をお送りします。新年のお祝いにふさわしくおめでたい日本の舞踊あやつり三馬荘でスタートした新春舞踊賞去年に引き続き今年もゆいの森荒川年明け最初の開館日に合わせて日本舞踊藤川流家元藤川住十郎さんが門弟の皆さんとともに華麗な舞を披露しました。ショーでは新春らしい古典舞踊の演目に加え民謡やポピュラー音楽を取り入れた新しい舞踊も披露伝統芸能と新たな文化が融合した踊りで幅広い年代の皆さんを魅了していました。
ショーのクライマックスにはこの日出演した皆さんが勢ぞろい賑やかな舞台で来場者を楽しませ新春のお祝いに花を添えていましたで見れて日本舞踊初めてだったんですけれども迫力があってすごい楽しめました楽しかったあのお正月にふさわしいとてもあの優雅な踊りであのかつ新しい曲もあの取り入れていたので見ていてもとても楽しい、はい、ショーでした華やかな舞台をとても見れてあのすごい新春楽しい気持ちになりましたしあの、まあ、こういうステージも初めて見れたので本当に楽しかったですね。はいこの日のショーは写真撮影も OK ということで多くの皆さんが華やかで美しい舞を写真に収めていました続いてはこちら2つの話題をまとめてお伝えします12月21日日暮里図書館で児童室の外側に完成した壁画の披露会が行われました去年4月にリニューアルオープンした日暮里図書館地下1階の光を取り入れるためのスペースはコンクリートの塀のままでしたが今回そのコンクリート塀を活用し児童室の窓から見える場所に壁画が完成しました壁画の原画を制作したのは荒川区で活動している東京芸術大学の卒業生グループアプリュスですアプリュスが描いた下絵に12月15日と16日に行われた壁画色塗りワークショップに応募した近隣の小中学生26人が色を塗り壁画を完成させました壁画デザインは日暮里ゆかりの童謡夕焼け小焼けの歌詞をモチーフにしたものですなるべく明るく子どもたちが楽しんでもらえるような内容にして、えー、まあ右側から左にかけて、えー、夕焼け小焼けの、えー、歌詞のテーマに合わせて作品のデザインを決めましたこの図書館を訪れた子どもたちが、まあ、本を見ながらこの新しくなった地下の壁を見て物語をそれぞれで考えていただけたらなと思います。壁画披露会には日暮里幼稚園の園児も参加し同様、夕焼け小焼けを合唱し新しい壁画の完成を祝いました12月23日サンパール荒川で東京・荒川少年少女合唱隊定期演奏会が開催されました。1965年初代常任指揮者渡辺昭丸氏を迎えて創立された東京荒川少年少女合唱隊地域文化の向上と青少年の育成を目的として荒川区を拠点に精力的に活動しています定期演奏会は年2回日暮里サニーホールとサンパール荒川を会場に開かれていますこの日はサンパール荒川を会場に第151回の定期演奏会が開かれました今回のテーマは子どもたちの願いを歌った珠玉の名曲を集めてですロシアの代表的な子守歌の一つコサックの子守歌のほか昭和にヒットした子どもたちの歌謡曲から黒猫の単語と老人と子供のポルカが披露されました。ステージには合唱隊のワークショップに参加した一般の子供たちも登場。合唱隊のメンバーと一緒にクリスマスソングを元気よく歌い上げました。
この日アンコールを含め22曲を披露した合唱隊会場を訪れた方々から盛大な拍手が送られていました日暮里図書館壁画完成披露会東京荒川少年少女合唱隊定期演奏会の話題をお伝えしました続いてはこちら2つの話題をまとめてお伝えします1月6日荒川総合スポーツセンターと南千住野球場で新春たこ揚げ大会が行われましたこれはお正月遊びのたこ揚げを親子で一緒に楽しんでもらおうと荒川区青少年育成南千住地区委員会と気候のない明るいまちづくり南千住連絡会の主催で毎年開催されているものです。南千住地区にある6つの小学校の子どもたちおよそ150人が参加しました初めに荒川総合スポーツセンターの大体育室でタコの制作を行いました1枚の紙を折り四隅を切ってタコの形を作ります低学年の子どもたちはお父さんお母さんに手伝ってもらいながらタコを作っていきますそして今年の干支のイノシシやお気に入りのキャラクターなど思い思いの絵を描いたら竹ひごをつけます最後にタコ糸と尻尾をつけたら完成です その後、南千住野球場に移動し、親子で協力してタコ揚げに挑戦しました。この日は風が弱く、空高く高を上げることができませんでしたが、子どもたちはグラウンドを元気に駆け回りながらタコ揚げを楽しんでいました。1月7日